திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஏற்கனவே அது விரிசல் விழுந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக தெரியுது நமக்கு ஒரு பக்கம் ஆராசா என்ன உள்நோக்கத்தில் திமுக கோவில் இருக்கிற ஹிந்துக்களே முகம் சுழிக்கிற மாதிரி பேசுகிறார் தெரியல திமுக கீழ்மட்டத்தில் இந்த மேலே இருக்கிறவங்க கொள்ளை அடிக்கிறான் எங் நாங்கள் என்ன நாங்கள் தானே வேலை பார்த்தோம் அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இதனால் இந்த டிஎம்கே வில் இட் ரிமைன் யுனைடட் ஃபார் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பீரியட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தமிழ்நாட்டில் ஒரு அனிச்சயமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி இருக்கு சார்ட் ஆஃப் இந்த நாட்டினுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் அதனுடைய செழுமை இவைகள் பற்றி பேசணும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் பேச வேண்டிய ஆளுங்கட்சிக்கு சித்தாந்தத்துக்கு எதிர்கர்த்தாவே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கு ஆளுங்கட்சிக்கு என்ன சித்தாந்தம் அந்த சித்தாந்தமே தப்பா இருந்தால் அதுக்கு எதிராக சொல்றதுல என்ன தப்புங்கிறேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கக்கூடாது வெள்ளையன் வெளியே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவர் என்ன சொல்கிறாங்க லண்டனில் இருந்து கொண்டாவது சென்னை ராஜதானியை ஆள வேண்டும்னு தீர்மானம் போட்ட தேச மம்தா பானர்ஜிக்கு ஸ்டாலினால் எத்தனை ஓட்டு பர்சன்டேஜ் கூடும் அரசியலில் கூட்டணி எதுக்காக எது வர ஒரு வலிமையான எதிர்கட்சியை ஓட்டு ஸ்பிளிட்டுனால அதை ஜெயிக்க விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாலு பேர் சேர்ந்தா அதில் அர்த்தம் இருக்கு இவங்க பேசக்கூடிய இவர் டிஆர்எஸ் வீட்டில் திருமாவளவம் போய் சோர்த்துட்டு வந்ததுனால ஏதாவது அர சோனியா காந்திங்கிறது ஒரு ஆர்டினரி ஃபேக்டர் இல்லை என்ன ஆயிரம் நீங்கள் சொல்லுங்க அந்நியர் அந்நியர் தான் மக்கள் ஏத்து தாமரை சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு விவாதத்தில் நம்மளுடன் இணைந்திருப்பவர் தமிழக பாஜகவின் மிக மூத்த தலைவர் திரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நேத்திக்கு திமுக பொதுக்குழுவில் நம்ம தமிழக முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நான் தூங்கி ஏன்சோடனே பார்த்தா ஏதாவது அமைச்சர்கள் ஏதாவது வாய் விட்டுருக்காங்களா ஏதாவது பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த யோசனையிலே நான் வந்து விழிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கூறியிருக்காரு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது மட்டும் இல்லை அவர் இன்னும் சொல்கிறார் இதனால் எனக்கு தூக்கம் போச்சு வந்து என் உடம்ப பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு அப்போ ஐயோ இப்படி ஒரு லீடர் பேசுகிறாரே அப்படின்னாவது கொஞ்சம் சீரியஸாகவாவது இந்த மூத்த அமைச்சர்கள் யார் பிரச்சனைகள் உருவாக்குறாங்களோ ஓசி பஸ்ஸு அப்படின்லாம் பேசி பிரச்சனையை உருவாக்குறாரோ அவர் அப்போவும் நக்கல் அடித்து சீர்க்கிறார் அதாவது இது நீங்கள் முன்னு முதல்வர் புலம்ப வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு ஏன் ஆர் ஆசா பேசினது அதாவது நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கிடச்சி ஐம்பதில் நம்ம அரசியல் அமைப்பு சட்டம் கொண்டு வந்த பிறகு அதுதானே நம்மளை கைடு பண்ணக்கூடிய சட்டமாக இருக்குது மனுஸ்மிருத்தியாக இருக்குது நீங்கள் தேவை இல்லாமல் மனுஸ்மிருத்தியுமே ஹிந்து மதத்துக்கு ஆதாரம்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கா ஹிந்து மதம் அனாதி மதம் இதுக்கு துவக்கமே கிடையாது இருந்துட்டு அப்போ மனுஸ்மிருத்தியில் சொல்லியிருக்கான் அதனால் எல்லாருமே தேபிடியா பசங்க அப்படிங்கிறது வர அதாவது வேசி மகன் விபச்சாரி மகன் தேவடியா பசங்க வர தினந்தோறும் இந்த இந்த வெறிநாயி கடிச்சமம் அலையற மாதிரி அலைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்ல மந்திரி அவரோட பிஹேவியரும் நல்லா தான் இருந்தது கே கே எஸ் சார் ராமச்சந்திரன் அவரோட பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா மனு கொடுக்குற பொண்ணை அடிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பொன்முடி இந்த மாதிரியாக தினந்தோறும் அவருக்கு டார்ச்சரில் அவர் ஏன் அப்படி பேசியிருக்காருன்னு சொன்னால் இவங்களே என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை 
இப்படி வந்து ஒரு கழிவிறக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலாவது நாளைக்கு அவங்க அமைதியாக இருக்காங்களா பார்ப்போமே அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் பேசியிருக்காருன்னு தான் தோணுது ஏன்னா இதே இது மேடம் ஜெயலலிதாவாக இருந்தால் இப்படியெல்லாம் புலம்பின் இருக்க மாட்டாங்க இத்தனை நேரம் அந்த மந்திரியெல்லாம் எந்திரி தான் இல்லை அப்படி இருந்து தான் இப்போ ஏடிஎம்கேல ஒரு ஸ்திர தன்மை இல்லைல்ல இல்லை ஏ ஏடிஎம்கேல என்ன இருக்குங்கிறத பற்றியே வேண்டாம் அந்த ஆளுமை முதலமைச்சர்கிட்ட மிஸ்ஸிங் அது நமக்கு தெரியுது இது நாளைக்கு என்ன ஆகலாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஏற்கனவே அது விரிசல் விழுந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக தெரியுது நமக்கு ஒரு பக்கம் ஆராசா என்ன உள்நோக்கத்தில் திமுக கோவில் இருக்கிற ஹிந்துக்களே முகம் சுழிக்கிற மாதிரி பேசுகிறார் தெரியல திமுக கீழ்மட்டத்தில் இந்த மேலே இருக்கிறவங்க கொள்ளை அடிக்கிறான் எங்க நாங்கள் என்ன நாங்கள் தானே வேலை பார்த்தோம் அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இதனால் இந்த டிஎம்கே பில் இட் ரிமைன் யுனைடட் ஃபார் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பீரியட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தமிழ்நாட்டில் ஒரு அனிச்சயமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி இருக்குது எப் சார்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அப்படி தான் நான் உணர்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சிவசேனாவை விட சொல்கிறீங்களா இது மாதிரி இப்போ நான் சிவசேனான்னு ஏன் சொல்லணும் இது புதுசாக இருக்கலாமே இது நாளைக்கு உதாரணமாக மாறலாமே அதனால் நான் அதை ஒரு மனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா இரட்டியில் நீங்கள் காங்கிரஸில் வந்து இந்திரா காந்தி இருந்தப்போவெல்லாம் ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தப்போவெல்லாம் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகத்தான் எல்லாருமே அறிவிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் வெர்டிக்கல் ஸ்பிளிட்டு நிறைய நிகழ்ந்த ஒரு கட்சி உண்டுன்னா காங்கிரஸ் அது அறுபத்தொம்போதாக இருக்கலாம் எழுபத்தி ஏழாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு தர்மும் வெர்டிக்கல் ஸ்பிளிட் ஆல் ஓவர் தி கண்ட்ரி எல்லா மாநிலத்திலும் பிளவு ஆகவே இது வந்து பேப்பரிங் ஓவர் தி கிராக்ஸ் அதுதான் நடந்திருக்கு அதனால் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு சேலஞ்சு பண்ணக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றா சேரலை அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது எப்போ ஒன்றா சேரும்னு நினைக்கிறீங்க இவர் இப்படியே திறந்துட்டு இருந்தார்னா சேரும் ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நிர்வாகமே இல்லை நீங்கள் இப்போது இந்த மழைக்கு முன்னாடி முதலமைச்சர் சொன்னார் வந்து எவ்வளவு பெரிய மழை பெஞ்சாலும் சென்னை இனிமே பாதிக்காதுன்னு ஆமாம் அது தானே இப்போ மழைநீர் வடிகால் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஏதை எப்போ செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது இப்போ நேற்றுக்கு ஏதோ எல்லாத்தையும் மூடிடுங்க மழை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆரம்பிப்போம் அப்போ வந்து நல்லது தான் ஆனால் அது எப்போ ஆரம்பிக்கிறது ஏன் இப்போ மூட சொல்லி ஆர்டர் வரணும் ஏன்னா திடீர்னு இப்போ நாளையிலேருந்து மழை தொடருங்கிறாங்க வி டோன் ஹவ் லாங் இட் வில் கண்டினியூ அதனால் அவருக்கு வந்து முடிவு அவர் கையில் கண்ட்ரோலில் இல்லை அவர் ஒன்று பேசுகிறார் மற்றவங்க மற்ற பண்ணுறாங்க அப்படி தான் தோணுது இப்போ நீ நீங்கள் நிர்வாகம் சரியில்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒரு கவர்னருங்கிறது எப்போவுமே ஒரு ஆளுங்கட்சி எதிராக இருக்கிற ஒரு கவர்னர் வந்து எப்பவுமே நிர்வாகத்தான் தலையிடுவார் இதில் ஊழல் இருக்குது இங்கே நீங்கள் சரியில்லைன்னு ஆனால் இங்கே இருக்கிற தமிழக ஆளுநர் பார்த்தீங்கன்னா சித்தாந்தத்தில் கை வைக்கிறார் நிர்வாகம் சீராக இருக்கிறதுனால தானே அவர் சித்தாந்தத்தில் கை வச்சு அப்படி கணக்கு இல்லை நிர்வாகத்தில் கவர்னர் இதுக்கு முன்னாடி இருப்பவர் கூட அதாவது வெளிப்படையாக பேசியிருக்காங்களா நிர்வாக சம்பந்தமாக இந்த கவர்னர் கவனிக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை நல்லா இருக்கனால தானே அது பேசுறது அப்படி இல்லை நல்லா இல்லைன்னா கூப்பிட்டு தான் கவுன்சில் பண்ணுவாங்க வெளிப்படையாக பேச மாட்டாங்க ஆனால் கவர்னருங்கிறவர் இந்த நாட்டினுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் அதனுடைய செழுமை இவைகள் பற்றி பேசணும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குது காரணம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டில் கால்டுவெல்ங்கிற நபர் அயர்லாண்டிலிருந்து மதம் மாற்ற வந்த பிறகு 
எல்லா விதத்திலும் இந்த நாட்டினுடைய சரித்திரம் இதனுடைய கலாச்சார செழுமைகள் அவை மறைக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அதனால் அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது ரெண்டாவது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை இவங்க உருவாக்குறாங்க இப்போது ஒன்றும் சாதாரண விஷயங்கள் எடுத்துக்குவோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவள்ளுவர் அவர் திருக்குறள் கட்டமைத்திருப்பதே சனாதன தர்மத்தினுடைய நம்பிக்கை தான் தர்மார்த்த காம மோட்சம் சதுர்வீத புருஷார்த்தம் மனிதனுடைய நான்கு விதமான தேவைகள் அவனுடைய குறிக்கோள் இதை குறிக்கக்கூடிய தர்மார்த்த காம மோட்சம் அறம்பொருள் இன்பம் இதுதானே அதனுடைய அடிப்படை அப்புறம் இன்னும் திருவள்ளுவர் இந்து தானா இல்லையா அனாவசியமானது உருவாக்குறாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் அதனால் அதை கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு கூட ஏன்னா நாளைக்கு தமிழ்நாடும் ஒரு எல்லை மாநிலம் நாம் ரொம்ப மறந்துடுறது என்ன ஏதோ வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் பஞ்சாப் இதெல்லாம் தான் எல்லை மாநிலம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை தமிழ்நாடும் எல்லை மாநிலம் தான் இட்ஸ் அ பார்டர் ஸ்டேட் அதனால் இங்கே பிரிவினை சக்திகள் செயல்படாமல் இருக்க இளைஞர்களை கைடு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பும் கவர்னருக்கு இருக்கு அதனால அவர் சொல்றாரு அவர் கருத்துக்கள் எதுவும் தவறு இல்லை ஆளுங்கட்சிக்கு சித்தாந்தத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க கூடாது வெள்ளையன் வெளியேற கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவரை என்ன சொல்கிறாங்க லண்டனில் இருந்து கொண்டாவது சென்னை ராஜதானியை ஆள வேண்டும்னு தீர்மானம் போட்ட தேச துரோகிகள் தானே ஆளுங்கட்சி இவங்களோட ஜீன் என்ன டிஎன்ஏ என்ன தேச விரோதம் வெள்ளக்காரன் கை கொடுத்தணும் இப்போ கூட நான் சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தேன் வந்து ஜீவாபர்களும் ஈவேராவோட அண்ணனும் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு நீ மன்னிப்பு கழு வெள்ளக்காரன்ட்டு ஜெயிலுக்கே போய் ஈவேரா பேசினார்னு அவை இவங்க யாருமே சண்டை பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் பிரிட்டிஷ் ஸ்டூஜர்ஸ் அதனால் வந்து ஆளுங்கட்சியின் கொள்கைக்கு அப்படின்னா அது தேச விரோத கொள்கை அதுக்கு எதிராக பேசியே தீரணுங்கிறேன் நான் அதுக்காக ஒரு அஜெண்டா போட்டே கவர்னர் பேசினாலும் தப்பு இல்லை அரசியலமைப்பு அதுக்கு இடம் இருக்கா ஏன் இல்லை இல்லை தாராளமாக இருக்கு கவர்னர் இந்த நாட்டை பற்றிய கருத்துக்களை சொல்லக்கூடாதுன்னு எங்கேயாவது இருக்கா இந்த நாட்டுக்கு எதிரான கருத்து ஆளுங்கட்சி ஒன்றுக்கு இருக்கக்கூடாது அதனால் இந்த அரசாங்கத்துக்கு பிரிவினை எண்ணங்கள் இருக்கு அதனால தான் ஆரம்பத்தில் முதல் திரவிடியன் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொன்னப்பவே நான் வந்து அறிக்கை கொடுத்துருந்தேன் இந்த மாதிரி சொன்னது இது முதல் தடவை இல்லை அறுபத்தி ரெண்டுலேயே அண்ணாத்துறை சொல்லி அதை அட்டல்ஜி அப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இட் இஸ் செஷனிஸ்ட் இது பிரிவினைவாதம் அப்படின்னு அதனால் இந்த ஸ்டாலின் சர்க்கார் வந்ததிலிருந்து பிரிவினைவாதமாகவே தான் இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அதை கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய கோர்ஸ் கரெக்ஷன் இஸ் நீடட் அதை வந்து ம மேதக ஆளுநர் செஞ்சாருனா நன்றி கடன் பட்டவராக இருப்போம் இப்போ அண்மையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பொன்னியின் செல்வன் படம் அதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அவர் வந்து ராஜராஜன் வந்து ஹிந்துவா சைவமா அப்படின்னு அதில் வந்து இப்போ தீக்கா அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க சைவம் கடவுளே என்ற தீக்கா அவங்க சைவம்னு ஏற்றுக்கிட்டாங்க அது அப்படி கடந்து போகாமல் இல்லை அவர் ஹிந்து தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுல இல்லை இல்லை அதை அவங்க பேச வேண்டிய அவசியமே வந்துதா இல்லை அப்படி அவசியம் இல்லாட்டி அவங்க அட்லீஸ்ட் சைவோன்னு ஒரு அளவுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்களே அதுவே உங்களுக்கு வெற்றி அப்படின்னு நினைக்கிற நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்துன்னு ஏன் அதுக்குள்ளே இது பண்ணணும் இல்லை இது சிதைக்கின்ற நோக்கம் கொண்டது இப்போது கிறிஸ்தவர்கள்னு பெந்த குஸ்தையை கூட சேர்த்து ஒன்றா ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு முயல்கிறாங்க ஆனால் ஹிந்து ஏன் பிரிக்கணும் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்வது இவங்க பேசிக்காக சில விஷயங்களை ஏற்க மறுக்கிறார்கள் கான்ஸ்டியூஷனே டாக்டர் அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அலாடி கிருஷ்ணாமியர் போன்ற டாக்டர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி எல்லாரும் கன்சூன் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கன்சிடர் பண்ணி 
கான்ஸ்டியூஷனில் ஹிந்துவை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்பொழுது தெளிவாக அந்நிய மதங்கள் அற்றது ஹிந்து மதம் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதை அந்த வார்த்தை என்ன சொல்கிறாங்க இந்துஸ் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் எய்தர் முஸ்லீம்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் ஜொராஷ்ட்ரியன்ஸ் ஜொராஷ்ட்ரியன்னா பார்சி காரணம் என்ன இது அந்நிய மண்ணில் பிறந்தது மீது எல்லாமே ஹிந்து அப்படின்னா இந்த தேசத்தினுடைய ஹிந்து தன்மை இந்த மண் ஹிந்து இதை கான்ஸ்டியூஷன் ஏற்றுருக்கு அதை நீங்கள் மறுக்க முடியாது அதனால் ரெண்டாவது நான் நேற்றுக்கு பார்த்தேன் அந்த படத்தை அதில் எங்கேயுமே வந்து ராஜராஜ சோழன் ஹிந்துன்னோ இன்னும் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சிக்கே வரல பிஎஸ் ஒன்றில் என்ன இனிமே தான் வரணும் அது ஏன்னா இப்போ இன்னும் இது ஆதித்த கரிகாலனுக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு வருஷம் வந்து அந்த மதுராந்தகன் சோழங்க அவர் தான் உத்தம சோழராக அவர் பன்னிரெண்டு ஆண்டு ஆள்கிறார் அதுக்கப்புறம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ராஜராஜன் வரப்போகிறார் நீங்கள் இப்போ ராஜராஜன் வர்ற காலத்தில் பிஎஸ் டூவில் அவர் கட்டுறது சிவன் கோயில் இல்லை சர்ச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது இது பூராமே எனக்கு என்னவோ இந்த படத்தை ஓட வைக்கிறதுக்காக இது ஏதோ நாடக யுத்தம் ஒன்று இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தான் தோணுது நம்ம நம்ம கருத்தை தெளிவுபடுத்தணும் இன்றைக்கி நீங்கள் தமிழ்நாட்டை விட வெளி மாநிலங்களில் கமலஹாசன் போன்றவர்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த வெற்றி மாறன்லாம் யாரும் தெரியாது பட் தே நோ கமலஹாசன் அதனால் கமலஹாசனுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய கோபம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஹிந்து இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலைன்னு கமலஹாசன் பல்ட்டி அடிச்சிருக்காரு அதனால் அது ஏற்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே நாம் தீக்காக்காரன் ஏதோ சலுகை காட்டிவிட்டான்லாம் இல்லை அக்னியில் ஆகுதி பண்ணினால் அது மேலும் கேட்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரி தட் இட் இஸ் ஹிந்து தம் மத்திய பாஜகவுக்கு தமிழக மக்கள் மேலே ஏன் இப்படி விட விடும் காழ்ப்புணர்ச்சி ஏன் காழ்ப்புணர்ச்சி எங்கே மதுரை எய்ம்ஸ் அடிக்கல் நாட்டு விழாவும் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் நடந்த அடிக்கல் நாட்டு விழாவும் ஒன்று அங்கே நீங்கள் திறந்தே இட்டீங்க இங்கே என்ன நடந்திருக்குங்கிற நிலைமை யாருக்கு ஏதாவது தெரியும்ல நீங்கள் முதல் இந்த எய்ம்ஸ் வந்து அறிவித்ததும் அது எந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு தமிழக அரசாங்கம் பல நாட்கள் எடுத்தது இதுக்கு நிலம் கையகப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாரோடது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நீங்கள் எல்லா மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் இதுவாவது எய்ம்ஸ் டோட்டலி ஏ சென்ட்ரல் ப்ராஜெக்ட்டு மற்ற மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கூட சென்ட்ரல் கான்ட்ரிபியூஷன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டு ஆ அதனால தான் இந்த நான் ஏற்கனவே என்னோடய ஒரு அறிக்கையில் சொன்னேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறான் நீட்டை பற்றி நீங்கள் என்னோ பேசுகிறீங்க சென்ட்ரல் ஹேஸ் காட் அ சே அதனால் இந்த எய்ம்ஸில் பேப்பர் ஒர்க்கு அப்ரூவல் இது எல்லாமே பண்ண வேண்டியது யார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நீங்கள் டிலே பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் இவர் பிஜேபி தலைவர் மதுரை வந்தப்போ கூட தட் ஒர்க் இஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓவர் அவர் கட்டணம் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லலை ஃபார்மாலிட்டிஸ் போகிறோம் பேப்பர் ஒர்க்கெலாம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓவர் அதனால் விரைவில் அது கட்டணம் கட்டி முடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால் மாநில அரசாங்கத்தினால் தான் டிலே அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டு உடனே செஞ்சாங்க எனக்கே நான் பல தரம் வந்து அறிக்கை விட்டுருக்கேன் அதை இதில் வைக்கிறதா தஞ்சாவூரில் சிங்கிப்பட்டியில் இல்லை அதை மதுரையில் வைக்கிறதா பல சண்டை இருந்தது ஆசுலேஷன் இருந்தது அதுதான் காரணமே ஒழிய பிஜேபி கட்சி ஓகே இப்போ இவங்க ஆளுங்கட்சி வந்து ஒன்றும் முனைப்பு எடுக்கலைங்கிறீங்களா இவங்க இவ்வளவு நாள் பேப்பர் அப்ரூவல் ஃபார் எவ்ரி திங் சென்டர் வந்து நான் இதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லியாச்சுன்னா சென்டரோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு கட்டடத்தை கட்டி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண வேண்டிய வரைக்கும் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒர்க்கு தான் இவங்க தான் டிலே பண்ணுறாங்க இப்போ அது முடிஞ்சு போயிருக்கு கட்டடம் கட்டுற வேலை ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் போகும் சார் நம்ம இந்தியாவோட பொருளாதாரம் ஸ்திரத்தமையாக இருக்குது நம்புகிறீங்களா இன்றைக்கு கூட ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்திய பொருளாதாரம் தான் ரொம்ப ரொபஸ்டாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் சென்ற ஆண்டை விட இருபத்தி மூன்று சதவீதம் கூடியிருக்கு நீங்கள் நாம் எந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கோம் 
உலக பொருளாதாரங்கள் எந்த மாதிரியாக இருந்துருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கவனித்து முடிவுக்கு வரணும் கொரோனா பீரியட் டோட்டல் லாக்டவுன் பார்ஷியல் லாக்டவுன் இதையெல்லாம் மீறி இப்போது டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷனுங்கிறது வருமானம் இருந்தால் தான் வருமான வரி அந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷனே இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அதிகரிச்சிருக்கு அதே மாதிரியாக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி போன மாதத்தினுடைய ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ஸோ இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய அடித்தளம் மற்ற நாடுகளை விட மிக வலிமையாக இருக்கிறது இன்றைக்கி மற்ற நாடுகளுடைய வளர்ச்சி வீதம் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தா ரெண்டு விதத்தில் ரொம்ப வருஷமாகவே ஃபார் ஓவர் த்ரீ டி டூ த்ரீ டிகேட்ஸ் பிரிக் நேஷன்ஸ் தான் முன்னாடி இருக்காங்க பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா அந்த பிரிக்கு அப்புறம் பிரிக்ஸ் ஆச்சு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சேர்ந்து இதுகளில் இப்போது நம்பர் ஒன் பிளேஸில் வந்திருக்கிறது இந்தியா அது மட்டுமில்ல ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியிலேயே இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கு நாலாவது இடம் அதாவது ரஷ்யா சீனா அமெரிக்கா இந்தியா இதுக்கு முன்னாடி ஜெர்மனி இருந்தது ஜெர்மனி இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி அஞ்சாவது இடத்துக்கு போய் இந்தியா வந்திருக்கு ஆகவே இந்திய பொருளாதாரம் ரொம்ப உறுதியாக வலிமையாக இருக்கிறது நீங்கள் சொன்ன இதுக்கு எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது டேரக்ட் டேக்ஸும் இருபத்தி மூணு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் நம்ம ருபி ஃபால் வரலாறுக்கான அளவுக்கு மிகப்பெரிய சரிவு கொண்டு வந்திருக்குல்ல அதாவது நீங்கள் அமெரிக்கன் டாலருக்கு எதிராக மாத்திரமே அதை வச்சு தான் கணக்கீடு பண்ணுறாங்க அதை வச்சு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால தான் இப்போ ஈரோ ஏன் வந்தது Why should we go for dollar for all international trade activities? That's why there is a lot of money in the past 20 years. Now, the amount of American dollar is not the amount of money. You have American dollar versus Indian rupee. American dollar versus all other currencies is also American dollar strengthened. ஸோ அதுக்கு சர்வதேச அளவில் மாற்று நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு மூணு முறை இருக்குது நாம் வந்து ருபி டேர்ம்ஸில் பெட்ரோல் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் க்ரூட் ஆயில் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ என் அட்டம் டு நாட் டிபெண்டிங் மச் ஆன் டாலர் இப்போது டாலருங்கிறது என்னவா இருக்குது ஒரு கமாடிட்டி இப்போ வந்து அந்த கமாடிட்டினுடைய டிமாண்டு கூடினால் அதோட விலை ஏறத்தான் செய்யும் அதோட டிமாண்டை குறைக்கணும் ஆனால் இந்தியாவில் வந்து சந்திரசேகர் பிஎம்ஆர் இருந்த மாதிரி அப்போ வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது ரெண்டு வாரத்துக்கான இம்போர்ட்டு கூட கையில் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லை நம்ம தங்கத்தை அடமானம் வச்சோம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்தது இப்போ அந்த மாதிரி எந்த சூழ்நிலையும் இல்லை நம்ம சஃபிஷியன்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது இந்தியா அது மட்டும் இல்லை இன்டர்னலி வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் நம்ம இன்டர்னல் கன்சம்ஷன் அதெல்லாம் கூடி இருக்குது வி ஆர் மேனேஜ்டு கொரோனா வெல் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு இரநூற்றி பதினெட்டு கோடி டோஸ் கொரோனா ஊசி கொரோனா ஊசி இலவசமாக போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி நாம் ஃபார் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரீயாக சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஆகவே நம்மால் நாம் நினைச்சதை செய்ய முடியுது அந்த அளவிற்கு நம்முடைய பொருளாதாரமானது இன்றைக்கி இந்த குஜராத்தில் ஒரு ஹோல் வில்லேஜ் வந்து சோலார் வில்லேஜ் வி ஆர் மூவிங் இன் தி ரைட் டைரக்ஷன் அதனால் எந்த விதமான இதுவும் பொருளாதார ரீதியாக இந்தியாவிற்கு ஆபத்து இல்லை ரேதர் நீங்கள் சீன பொருளாதாரம் சரிகிற வேகம் ரஷ்யா உக்ரைன் யுத்தத்தினால் அதனுடைய பின் விளைவுகளை அவர்கள் எதிர்கொள்ள போகின்ற சூழ்நிலை இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஹோல் ரீஜியன் பெரிய எக்கனாமிக் சூப்பர் பவராக இந்தியா தான் இருக்கும் இன்னும் நாலு வருஷத்தில் ஏன்னா நமக்கு எந்த நெகட்டிவிட்டியும் இல்லை அதனால் ஒரு பெரிய வலிமை மிக்க பொருளாதாரமாக இந்தியா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் திரும்பி மோடி அவர்கள் ஆட்சி பிடிப்பார் நம்பிக்கை இருக்கா சந்தேகம் இருக்கா கண்டிப்பாக 
போன தடவை எதிர்கட்சி எல்லாம் வந்து கூட்டணியெல்லாம் ஒழுங்கு ஒன்னா இல்ல இப்ப டிஆர்எஸ் வந்து நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டாங்க நிதிஷ்குமார் சேர்ந்துட்டாரு லல்லு பிரசாத் யாதவ் அப்புறம் மம்தா அவர்கள் திமுக இப்ப எல்லாரும் சுதானமா முன்னா சேர்ந்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா காம்படிட் பண்ணி வர முடியும் நினைக்கிறீங்களா நான் ஒரு சில கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் சொல்ல வேண்டிய பதில் தன்னால் வந்துடும் இது முதல் தரம் நடக்கிறதா இல்லை நானும் அரசியலை ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பித்து நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளாச்சு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷனே ஏன்னா நான் பொலிட்டிக்கல் ஆஃபீஸ் முத முத ஏற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு காரைக்குடி நாலாவது வார்டுக்கு தலைவராக ஜனதா கட்சிக்கு அன்னிலேருந்து நான் க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணி வரேன் இந்த அது முல்லையாம் சிங்கோ லாலுவோ இதெல்லாம் ஸ்ப்ரிண்டர் குரூப்ஸ் ஆஃப் சோஷலிஸ்ட் பார்ட்டி அப்போ விளையாட்டாக சொல்லுவாங்க இந்த சோஷலிஸ்டுகளால் மூணு வருஷம் ஒன்றாவும் இருக்க முடியாது ரெண்டு வருஷம் பிரிஞ்சிருக்கவும் முடியாது தே யுனைட் ஓன்லி டு ஸ்ப்ளிட் அகைன் அப்படின்னு அவங்கள பற்றி பேசுவாங்க நான் கேட்குறேன் ஏடிஎம்கேன்னு இருந்தது அது ஏஐ ஏடிஎம்கேயா மாறித்து ஹேஸ் த சேஞ்சு தி ஆல் இண்டியா பாலிட்டி ஏன் மாற்றம் வந்ததா இல்லை ஜஸ்ட்டு பேரில் ஆல் இண்டியான்னு சேர்ந்தது அதுதான் இன்றைக்கி கேசிஆர் பண்ணியிருக்கிறவங்க கேசிஆருக்கு ஆந்திராவிலே இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கா இல்லையே இங்கே வந்து சந்திரபாபு நாயுடு இஸ் அ நான் இன்டைட்டி தெலுங்கானாவில் அதே மாதிரி டிஆர்எஸ் ஆந்திரா பகுதியில் நான் இன்டைட்டி அவங்க அந்த கட்சியே இல்லை ஓகே இவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேரட்டும் மமதா பேனர்ஜிக்கு ஸ்டாலினால் எத்தனை ஓட்டு பர்சன்டேஜ் கூடும் இல்லை ஸ்டாலினுக்கு ஜெகன்மோகன் ரெட்டியால் எவ்வளவு கூடும் டிஆர்எஸ்ஸால் எவ்வளவு கூடும் சி ஒருத்தருக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இன்னொருத்தருக்கு இல்லை எப்போ இது பாதிப்புக்கு வரும்னாலே ஒருத்தருக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது இன்னொருத்தருக்கு பதிஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்றான் ஒரு மாநிலத்தில் அப்படின்னா அந்த கூட்டணிக்கே அர்த்தம் இருக்குது இல்லைன்னா இல்லை அரசியலில் கூட்டணி எதுக்காக எது வர ஒரு வலுமையான எதிர்கட்சியை ஓட்டு ஸ்பிளிட்டுனால அதை ஜெயிக்க விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாலு பேர் சேர்ந்தா அதில் அர்த்தம் இருக்குது இவங்க பேசக்கூடிய இவர் டிஆர்எஸ் வீட்டில் திருமாவளவம் போய் சோர்த்துன்ட்டு வந்ததுனால ஏதாவது அரசியல் மாற்றம் வரப்போகுதா ஏதோ அவருக்கு ஒரு நாள் டின்னர் கொடுத்தார் அவர் கௌரவித்தார் அவ்வளவுதான் தேர் என்ஸ் தி மேட்டர் அதனால் இந்த கூ கூட்டணிகள் எதுவும் பாதிக்காது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே எடுத்துக்குங்க இன்றைக்கி இருக்கின்ற வலிமை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கின்ற உறுதியான எதிர்பார்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மோடி தான் வருவார் இல்லை அது பெரிய அலை தானே அப்போ இருந்தது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி தான் வருவார் ஆனால் பெரும்பான்மை வராது அப்படி ஒரு பேச்சே இருந்தது டிஸ்கஷனே டெய்லி என்ன இருந்தது மோடி தேர்தலுக்கு அப்புறம் மேடம் ஜெயலலிதாவை அப்ரோச் பண்ணுவாரா இல்லை மமதா பேனர்ஜி அப்ரோச் பண்ணுவாரா இல்லை மாயாவதி அப்ரோச் பண்ணுவாரா ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே நம்மளோட ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க தான் அதனால் மோடிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காது அதனால் இவங்களில் யாரையாவது சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இல்லவே இல்லை அப்படி ஒரு டிஸ்கஷனே வரல அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயும் எந்த விதமான பாதிப்பு இருக்க போகிறது இல்லை லேட்டஸ்ட்டாக ரெண்டு சர்வே வந்திருக்கு சி ஓட்டர்ஸோடதும் இதுவும் என்டிஏக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நவ் வி ஹவ் ஒன்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி பிஜேபிக்கு த்ரீ ஜீரோ த்ரீ என்டிஏக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி பட் என்டிஏக்கு த்ரீ எயிட்டி கொடுக்குறாங்க இது என்ன ஆகும் எப்பொழுதுமே பிரச்சாரத்தில் ஓட்டுக்களை கூட்டுகின்ற சீட்டுக்களை கூட்டுகின்ற திறமை இருக்கின்ற ஒரே கட்சி பிஜேபி தான் தொடர்ந்து அதோட ஹிஸ்ட்ரியில் சொல்கிறேன் நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் வரும்னு சொல்கிறத கூட அது பிரச்சாரத்தினால ஆறாகும் அதனால் அந்த காலகட்டத்தை என்டர் பண்ணிட்டோம் தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறீங்களா இல்லை த்ரூ அவுட் இந்தியா என்ன பிஜேபி ஹேஸ் ஐடென்டிஃபைடு செகண்டு வந்த நூற்றி நாற்பது இடங்கள் 
அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ அந்த நூற்றி நாற்பது இடங்களில் ஆல்ரெடி மந்திரிகளுடைய டூர்கள் இதெல்லாம் ஆரம்பித்தாச்சு அதனால் இந்த எண்ணிக்கை கூடுமே ஒழிய த்ரீ எயிட்டிங்கிறது குறையாது என்னோடது நான் ஒரு குறைய மாட்டேன் இந்த காணொலியில் என்ன எளிதான கேள்வியாக இப்போ வந்து காங்கிரஸ்க்கு தலைமை தேர்தல் வருது அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க காந்தி ஃபேமிலியிலேருந்து காங்கிரஸ் தப்பிக்குமா இவங்க டூ லேட் எ டிசிஷன் எப்போ நரசிம்மராவ்னு ஒருத்தர் நேரு ஃபேமிலிக்கு வெளியில் ஒரு ஐந்து ஆண்டு அரசு நடத்தினாரோ அன்றையிலிருந்தே இவர்கள் இனிமேல் நேரு குடும்பம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு காங்கிரஸ் வந்திருக்குமானால் இவ்வளவு பெரிய சரிவை அது சந்தித்திருக்காது அப்படிங்கிறது என்னோட எண்ணம் அதுலேயும் சோனியா காந்திங்கிறது ஒரு ஆர்டினரி ஃபேக்டர் இல்லை என்ன ஆயிரம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்நியர் அந்நியர் தான் மக்கள் ஏற்றுக்க போகிறது இல்லை அவங்க இதில் தான் ஜெயித்தாங்களே ரெண்டு தடவை டேம்ல ஐயோ நான் என்ன சொல்கிறேன் பை டிஃபால்ட் ஜெயிக்கலாம் நான் அதனால தான் நரசிம்மராவ் பீரியடுக்கே போனேன் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா அவர் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கட்சிந்து ஆனால் அவரோட இதுக்கு கூட இந்த ஃபியூனரலுக்கு கூட மரியாதை செலுத்த காங்கிரஸ் ஆஃபீஸுக்கு அவரோட பாடி கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இன்சல்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் அந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற சோனியா காந்தி குரூப்பினுடைய நான் ஹிந்து கொட்டேரி அது இட் இஸ் இன்சல்டிங் எனி ஹிந்து லீடர் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை மைண்ட் செட்டு இத்தனை இருக்குது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த இப்போ தலைவர் பதவிக்கு போட்டி போடுறாரு மல்லிகார்ஜுன மல்லிகார்ஜுன கார்கே மல்லிகார்ஜுன கார்கே சனாதன தர்மத்தை அழிக்கணும்னு பேசுகிறார் இது காங்கிரஸ் இன்னும் கீழ்த்தல்லும் இன்றைக்குமே பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை எதிர்க்கின்ற கட்சி நம் நம்பர் உணவாக வராது வரவே முடியாது மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அங்கெங்கே இருக்கிற லோக்கல் ஃபேக்டர்னால ஏதாவது சீட்டுகள் ஜெயிக்கலாம் நியூமரோ உணோ இதே கே நாட் அதனால் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து இப்போ எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவு கூட சோனியா காந்தி கை காட்டுகின்ற அவருடைய கைக்கூலியாக செயல்படுவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவரை தான் முன்னிலைப்படுத்துகிறாங்க அசோக் கேலட் விஷயத்தில் எவ்வளவு குழப்பத்தை சந்திச்சுது காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நாட் டூ ஃபார் ஆஃப் இந்த இருபது இருபத்தஞ்சி நாளுக்குள்ளே அதனால் இதனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு பெரிய வலு ஒன்றும் ஏற்பட போகிறது இல்லை ஒரு லைட் ஹார்டட் கொஸ்டின்ஸா திரு விக்ரம் அவர்களுக்கு நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு கால் பண்ணதாக செய்திகளோட உண்மையா ஆமாம் ஏன் அவருக்கு மட்டும் குறிப்பாக கால் பண்ணிங்க இல்லை அவர் நம்பர் அவைலபிளாக என் கையில் இருந்தது உடனே கால் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த படத்தில் யார் நடித்தது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இல்லை பொதுவாகவே படம் நல்லா இருந்தது அதாவது எனக்கு அதில் மகிழ்ச்சி தர்ற ஒரு விஷயம் பாகுபலிக்கு அப்புறம் அந்த அளவு பிரம்மாண்டம் இருந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஒரு பிரம்மாண்டமான படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது இந்த முயற்சியை நான் வரவேற்கிறேன் தொடர்ந்து ஒரு சில நாட்களாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதிகளை வைத்து ஜாதி மோதல்களை வைத்து என்றைக்கோ இந்த ஜாதி மோதல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஐஏஎஸ் படித்த பிராமின் ஆஃபீஸர் ஒரு இன்னொரு ஐஏஎஸ் தலித் ஆஃபீஸரை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டது அந்த மாதிரியான சம்பவம் குயிட் ஆஃபன் நடந்துருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த குரங்கு மாதிரியாக அந்த குரங்கோட புண்ணு ஆறவே ஆறாது ஏன்னா அதை அந்த புண்ணை பிச்சு பிச்சு பார்த்துட்டே இருக்குமா அது மாதிரி இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ராபர்ட் கிளைவில் ஆரம்பித்து மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு வரைக்கும் ஒத்தத்தருக்கும் ஒரு பக்கம் ஹிஸ்ட்ரி பாடத்தில் வந்து அதே மாதிரி முகல் பீரியட் நம்ம குழந்தைகள் கேட்டோம்னா பாபருக்கு பையன் யார் ஹுமாயூன் ஹுமாயூனுக்கு பையன் யார் அக்பர் அதெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இந்த படம் இப்போ வந்த பிறகு தான் ராஜராஜ சோழனுக்கு அப்பா சுந்தர சோழனே மக்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இன்வேஷன் அதிலிருந்து தான் இந்த நாட்டின் ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்குது அந்நிய படையெடுப்பு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் இந்த தேசம் நாம் ஆண்டிருக்கோம் நம்ம சரித்திரம் என்ன நம்ம முன்னோர்கள் யார் அதுவும் நீங்கள் பாரத தேசத்தில் 
அசோக பேரரசு ஹர்ஷ பேரரசு குப்த பேரரசு எல்லாம் இருந்திருக்கு எல்லாத்தையும் விட பெரிய பேரரசு சோழ பேரரசு தான் கடல் தாண்டி சவுத் ஏஷியா முழுக்க ஆட்சி செய்த அவ்வளோ பெரிய ஆளுமை இந்த படத்தில் எப்படி பௌத்த பிக்குகள் எல்லாரும் இந்த சிம்மாசனம் உங்களுக்குன்னு ராஜராஜன்கிட்ட சொல்கிறாங்க அது அருள்மொழிவர்மனாக இருக்கார் இன்னும் ராஜராஜன் ஆகலை ஆகவே அந்த மாதிரியாக ஒரு பெரிய ஆளுமை நம்மால் ஆனால் சரித்திர புத்தகத்தில் அவருக்கு இடம் இருக்கா ஒரு பேராக இருக்குங்க சோழ பேரரசு இதுக்காகவே நான் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கிற புஸ்தகங்கள் வாங்கினேன் தமிழ் புக்கு ஹிஸ்ட்ரி புக்கு அதெல்லாம் வாங்கி பார்த்தேன் நான் என்ன இருக்குது இந்த நாட்டில் மக்களுக்கு அப்படின்னு இப்போ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மக்களை தேடி போய் நம் முன்னோர்கள் யார் நம் மன்னர்கள் யார்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலியாக இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு அதனாலேயே இந்த மாதிரி படங்கள் தொடர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற விதத்தில் இது எனக்கு மகிழ்ச்சி